ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റമലാൻ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സോയാബീനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോയാബീൻ നന്ന നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കണം അതായത് നമ്മളെടുത്ത സോയാബീനിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ച സോയാബീന് എല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച് സോയാബീന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം സോയാബീനൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വലിയ പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തത് നല്ല വലിയ സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാബേജ് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ക്യാബേജ് കാരറ്റ് കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാപ്സിക്കവും പച്ചമുളകും അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച സോയാബീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സോയാബീൻ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാ ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സോയാബീനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോയാബീനും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സോയാബീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിന് പകരം ചിക്കനോ ബീഫോ നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതും കൂടി ഈ സമയം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഫില്ലിങ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരു കൈനിറയെ മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് തണിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൈദപ്പൊടിയിലൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കുക പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മിക്സും കൂടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയില് നന്നായി ഫസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ റെസിപ്പിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ പറയുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട